É possível mesmo fazer de 100 a 200 reais por dia no mini índice com um contrato das 9 às 10 e 30 da manhã? É o que eu vou mostrar nesse vídeo logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viana, um grande prazer estar aqui com vocês. Já deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser participar do meu curso gratuito, só deixar o seu e-mail aqui nos comentários. Estou aqui há 2 minutos e 25 de abrir uma operação. Aqui está um candle muito forte, mas vou paralisar e vou traçar a linha mestra. Estou no replay aqui, num sábado, gravando vídeo para vocês. Linha mestra essa semana caiu um pouquinho, estava em 230, caiu para 100 e agora está em 50, 114 mil, 050, eu já sei onde está e vou mostrar o porquê que eu tracei ela. Vou colocar no gráfico de 15 minutos, porque vai ficar mais fácil de ver, eu preciso ver 1, 2, 3, 4, 5 pregões, até um 6 aqui dá para considerar, se tiver na mesma região. Semana passada ele estava no 230 aqui, agora ele caiu para uma região inferior, então... Eu posso começar traçando a linha, achando pontos, ou fazer como eu já estou fazendo hoje em dia, que é vir aqui, preço de Fibonacci, né? Preço Fibonacci, dá dois cliques no Fibonacci, ali, na linha de Fibonacci, né? Vem em níveis, exclui, remove 31 e 61, vem aqui, inclui 25, incluir. E 75 incluir agora temos quatro canais aqui e precisamos deixá-los com 400 pontos cada um venho aqui dou dois cliques na Fibonacci poderia ter feito aquela hora mesmo que arrumei aqui sim mas aqui só no pro educacional do vídeo eu fiz em duas etapas vou colocar aqui 115 mil é onde o mercado está agora, e vou calcular 1.600 pontos para cima, 115, 116 e 600. Dou OK, tenho agora 4 canais de 400 pontos, afinal, 4 vezes 400 é 1.600, 115 mil até 116 e 600. Se você traçar em outra região, é só calcular 1.600 pontos, colocando esses intervalos de 25% em 25%, ok? Então, aqui agora eu arrasto e vou tentando encontrar pontos que fez canais. Isso acaba um pouco confundindo, é por isso que a gente traça a linha mãe primeiro, tá? Então, eu vou deixar ela aqui de fora um pouquinho, vou deixar só ela tentando pegar aqui um possível canal aqui em cima, Aqui em cima está um pouquinho... Vou deixar aqui, mas não leve em consideração ainda. Vamos traçar a linha. Por que, que eu tracei a linha mestra aqui embaixo? Se a gente for notar, quantas vezes bateu ali embaixo e já estava vindo de uma linha que estava no 230, estava nessa região, então a gente costuma a manter a mesma região, pois sabemos que no passado o mercado enroscou ali, assim como enroscou aqui, 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 e agora está fazendo um possível pullback naturalmente ele teria que fazer um pullback aqui né vamos ver o que vai acontecer aqui temos pontos importantes eu já vejo dois aqui ó que vem corrigir um pouquinho aqui na frente temos topos aqui também que coincidem coincidiu três vezes aqui que também foi o fundo aqui então esse to esse ponto é um ponto importante eu já posso checá-lo e ver o que, que ele está representando em relação a esta linha aqui que eu tracei no 114.050. Posso dar dois cliques. Posição. E vem 114.050. E ele vai colocar direitinho ali. Posso colocar agora a grade. E ver que ele respeitou mesmo. Ele brigou aqui, brigou aqui. Lá atrás estava brigando. Respeitou esse ponto aqui. Descansou aqui. Esse ponto foi muito importante. Aqui também... Ele atravessou um suporte que virou resistência e respeitou essa resistência. Depois ele veio aqui para baixo. Então eu vou traçar aqui para baixo também. Pra... Posso fazer duas dessas aqui para não apagar isso aqui. Ó, só para vocês verem. Dou Ctrl C e Ctrl V. Na própria grade. 
e já ploto aqui para baixo também. Depois eu coloco mais certinho ali, tá? Então aqui, ó, respeitou essa região, aqui embaixo respeitou também, que também respeitou aqui, está muito bem traçado aqui. Então eu vou soltar o mercado e vou operar. O primeiro candle, aquilo que eu sempre digo, né? Vou colocar nos 5 minutos agora, eu vou aproximar. Primeiro candle eu entro, ele não sendo muito grande, ele não atravessando duas linhas dessa, eu entro. Aqui ele está com 443 pontos, já não gosto muito. Ele já está atravessando uma linha ali. Aqui eu posso arrumar direitinho, né? Tá meio... Vou colocar bem em cima da linha. Lá. É região também, né? Não é exato, né? A gente tem que colocar isso na cabeça. Aqui está muito bem. Pode ver que o canal aqui embaixo foi muito bem respeitado, né? Fundo aqui. Então é isso. É, estou a 1 minuto e 21. Para quem não sabe a estratégia, a gente tem que ter 170 pontos de candle, pelo menos, e que ele não perca ali os 90 pontos, ou seja, que ele não perca 50% aqui na formação dele, de preferência na, na formação dele, que ele não venha aqui na região de 25%, né? Não está com muita força, né? não é um candle power. É, ele perdeu a região de 50%, não é tão confiável. Mas uma vez que ele vem para cá e não perde essa região aqui, ele tem muita força, como esse candle aqui. Então, eu vou considerar esse candle aqui, mesmo ele estando próximo à linha que eu tracei, pois é o primeiro candle, ele tem muita força. Uh, eu coloco um stop fixo de 300, que eu já vou ensinar como fazer uma ordem oco aqui de stop gain, stop loss automático, para quem ainda não sabe. Eita, o que está acontecendo? Vamos lá. É o replay, né? <risos> Eu tenho um stop aqui de 300 pontos fixos e um gain de 500 fixo, ou seja, 60 reais de perda para um ganho de 100. Aí aqui eu vou alterando, tá? Nessa linha aqui, ele costuma enroscar. Primeiro candle, eu quero pegar aí, vamos pegar 250 aqui, ou até ele dar um padrão. Então eu não vou, qualquer coisa eu saio no dedo quando der 2 minutos e 30 aqui. Já acionou meu break even com 80 pontos, já vou ensinar como... Configurar o break even. Lembrando que este candle também, ele já começou a subir. Sub, e é um candle de... Ainda não deu 170 pontos, né? Uma vez que ele dá 170 pontos e começa a cair, aí a gente começa a observar se ele perdeu 50%. Aqui a gente já pode começar a observar. Se ele perder 50% agora, até meu stop está posicionado muito bem aqui, eu posso inclusive pagar minha corretagem aqui. Já estou pagando, está um tick aqui de distância. Corretagem não, né? Os emolumentos, né? Já posso arrumar melhor a minha linha aqui, que está muito feia, né? Olha lá, está em 3 minutos ainda, não faço nada. Primeiro candle, atravessou uma vez, eu não estaria comprando nesse candle, tá? Então, é... eu vou esperar, ver se ele fecha. Se ele fechar, eu não estaria comprando, pois a primeira vez que ele rompe uma linha, a gente não compra, a gente espera confirmar. Então, aqui eu vou sair, eu vou esperar, porque ele não perdeu 50%, eu vou acreditar que ele pode me dar mais ganho. Vou continuar nessa negociação aqui. Não está perdendo 50%, tá vendo? É um candle de força, porém está bem em cima da minha linha, que já mostrou uma fraqueza aqui atrás. E aos dois minutos aqui eu posso tranquilamente, assim que ele perder força, eu zerar e não esperar pegar meu ganho lá embaixo. Ele está com uma dificuldade em vencer essa região. Ele me dando padrão ou não, eu vou sair dessa negociação. Ainda não perdeu 50%. Continuo, mesmo depois de 2 minutos e 30. Tem que seguir regra, né? Não adianta a gente treinar e depois chega na hora, põe no bolso, 22. Pode me pagar mais aqui ou pode pagar menos. A gente tem que executar tecnicamente a coisa, né? Ah, põe no bolso aí, põe no bolso. Cada um, cada um, né? Eu prefiro depois dos 2 minutos e 30. O que eu leio? Perdeu 50%? Ainda não. Então, continua aí. Segura a onda. Ele está muito bem, por sinal. Ele não perde essa região. Ele está praticamente em 2 terços. Não perdeu 2 terços, né? Você pode dividir em 3 também. Perdeu 25% ou ainda 33%, que seria 2 terços? Perdeu? Está querendo perder, ó. Aí, perdeu uma vez, você pode vir na região de 50%. Então aqui é o seguinte, ele perdendo 50% é zero no dedo aqui. Tá quase. Tem dó não. Perco 
perco pontos, não tem essa. E ali aos 10 segundos eu vou zerar, do jeito que tiver. Pois ele está cruzando pela primeira vez a linha. Estou pegando aí R$29,00. Agora se bater um outro candle aqui, chegar até aqui, se bater outro candle acima e estiver a menos de 100 pontos aqui da linha de cima, eu entro comprado para pegar essa linha aqui. Se bater um candle para baixo aqui, eu entro, eu entro vendido aqui. Se bater um martelo ou um candle para cima, eu entro comprado. Lembrando que aqui é uma região perigosa, um martelo é um bom padrão aqui, né? mas estamos numa região perigosa. Aqui ele deixou um grande gap daqui. Até aqui, ó, tudo isso aqui de gap. Ó. Tá? Não é só esse buraco que você está vendo, não. Quem quiser tem uma aula de gaps aí. Recomendo. Então, o mercado aqui, se ele engolfar, é venda, né? Não tem outra. E se der um martelo, é compra, porque ele já cruzou uma vez para cima. E aqui, se ele bate um candle que de força, que dá um padrão para gente, maravilha. Aqui, se ele engolfa, eu posso ainda ser conservador e considerar não vender, porque ele está com baita gap aqui, esperar fechar o gap. Repetindo, quando bate uma vez na linha que dá um, um engolfo, você vende. Como existe também a leitura de gaps, tem um gap aqui, né? Ele subiu tudo isso aqui e não teve movimentação nenhuma aqui, você enxerga um buraco. E você pode considerar o seguinte, pô, não vou vender no mercado que deixou um gapão aqui, enquanto não fecha esse gap. Tem essa leitura também, eu não faço tanto, sendo bem sincero. Às vezes sim, quando está muito forte, deixou dois gaps de uma vez... Aí não, vamos ver até onde esse mercado vai. Não vou ficar tentando achar topo aqui não, nem ficar tentando achar fundo. Agora sim, deixou um gap só, beleza, vamos considerar. O mercado estava acontecendo aqui atrás, ele está na mesma região que já esteve. Então aí tudo bem, deixou esse gap aqui, só me deixou um alerta. Agora se me deixar aqui um pavio desse tamanho, um martelo, e que seja um candle verde, eu vou entrar comprando. Ó, aqui deu uma entrada, eu avançando, não entrei, então eu vou comprar aqui. Fui avançar aqui, acabei passando da hora, desculpem. Mas teria que entrar os 10 segundos, aquela coisa toda. Então aqui, ele acionou o break even, não é isso? Acionou o break even. Ele andou bastante para cima, se tivesse um trailing já teria saído no trailing. Eu coloco um break even de... De 80 pontos. É, só saindo dessa operação já vou ensinar. Para quem quer saber também como colocar essa linha que fica aqui do mercado vigente. Né, o mercado onde ele está no momento. Só dá dois cliques no candle. E vira aqui. Ó, desenhar linhas de preço ESC e BID. Se eu tirar, some aquela linha ali. tá vendo? Mas eu quero que mostrem. Então eu venho do dois cliques aqui. E peço para colocar de volta. Aqui, se bater um candle para cima, eu entro de novo. Sai no break even. Tá com cara que vai vir buscar aqui, né? Mas se não vir também, eu entro vendido aqui. Se vier para baixo, não tem essa não. Isso é o legal do Scalper. Ele faz muito mais operações do que alguém que está com uma estratégia pronta. Para quem tiver interesse, eu tenho duas estratégias para quem ainda não aprendeu a operar e quer já ter um lucro, né? Em cima de estatísticas dos últimos anos, dos últimos meses... Até da última semana, você testa e vê que está dando ganhos ali na última semana. Faz menos operações do que o Scalper. O Scalper, sim, é o trader que mais ganha, porque ele pega todos os movimentos, né? Como aqui, eu entrei dois candles já, né? Teve três candles no dia. Então, o Scalper acaba acompanhando mais a movimentação do mercado. Ele já tem mais tempo de tela, ele consegue traçar essas linhas. Não é segredo, pelo menos para mim, não. Para todo mundo que eu ensinei também não é mais segredo. As perdas são muito menores e os ganhos são muito maiores. E quando você utiliza uma estratégia pronta, vai ter dias que você vai perder, vai ter dias que não vai dar entrada nenhuma, vai ter dias que vai dar duas entradas, três, vai ser muito bom. Aí você utiliza o dólar e o mini índice, aí tem duas chances de dar entrada. Aí você também coloca no swing trade que no pacote vem uma estratégia com 100% de assertividade em vários papéis. E é por isso que eu recomendo o Swing Trade, que é uma proteção para você fazer o Day Trade. 
E eu explico isso aí no meu curso gratuito. Deixa aí o um e-mail nos comentários. Ah, aqui, se ele cruzar para baixo, eu vou vender. Pois ele já estava aqui embaixo. Então, eu posso vender. Ele não está cruzando aqui para baixo. Ele não está vindo aqui para baixo pela primeira vez. Ele já estava aqui. Então, aqui, se ele cruzar, mesmo não engolfando, aí você poderia tomar a decisão. Quero que feche um corpo aqui abaixo. Ou quero que simplesmente feche abaixo da linha, que é o que eu vou fazer. Tomar um stop de, de 300 pontos, estaria só 30 negativo aqui. Rapidão, eu pego outro. Tranquilo. Essa estratégia não é para ter medo. Você entra e sai rapidamente. Então, aqui não dá tempo de ter medo, né? Se fechar na mesma linha, eu não vou. Se der um soco lá para baixo, eu vou. Não, 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 não vou. Não vou, está muito indeciso isso aí. Aqui o mercado está em indecisão justamente na linha. Ela está querendo virar um suporte. Lembrando que uma vez que o mercado cruza um suporte para baixo, aqui era um suporte, né, a parte de baixo, aqui em cima estava vindo, ele cruzou o suporte, aqui nesse momento ele vira uma resistência, que aqui inclusive fez um pivô muito legal, né? Buscou ali, acredito eu, que quase a região de 50% ou de dois terços e voltou a cair com muita força, lateralizou aqui, agora subiu. Aquele ponto foi rompido e virou um suporte que agora está sendo rompido novamente para baixo e virando resistência. Ou seja, o scalper, o suporte vira resistência, a resistência vira o suporte, o topo vira fundo, o fundo vira topo o tempo todo. A gente tem que mudar de lado o tempo todo. Aqui é uma venda. Cruzou a linha para baixo e eu espero pegar aqui. Meu stop é fixo de 300 e vou avançar agora para ver se essa negociação está me dando aí uma chance de pegar mais 300 pontos. Vou avançar. Olha lá, já acionou o break even. Não uso trading stop. Vamos deixar, seguir o trade. Deu um candle de força, então não sai, eu estaria entrando vendido aqui, entendeu? A diferença aqui de cima e aqui, aqui eu saí dessa compra, porque eu, estaria, eu não estaria entrando comprado aqui. Então, se eu não compraria aqui, não continuaria nessa negociação. Aqui eu vendi neste candle. Se nesse aqui, no próximo... Ah lá, pegou, que legal. Se no próximo eu não estivesse na negociação passada, eu não estivesse em negociação nenhuma, eu também entraria aqui no Flow para pegar 200 pontos. Quando é assim, é maravilha. Pode ver que ele não para no Flow. É o lugar onde ele vai. Aqui cruzou pela primeira vez aqui embaixo. Ele já esteve aqui embaixo? Sim. Porém, quando passa um canal inteiro para cima, ignora. Voltou. Cruzou pela primeira vez de novo. Uma vez que passou um canal para cima, quando voltou para essa região, eu vou precisar que feche outro candle novamente aqui. Então, esse candle, se ele fechar com padrão onde ele está agora, eu quero pegar até aqui embaixo 200 pontos. Ele não pode perder agora. Perdeu já, então não entro mais nesse aqui. Infelizmente, já deu 170 pontos. Já. É isso que eu digo. Ó. Aqui ele pode dar uma compra. Se ele vier aqui e der um candle aqui, aí... Pode até ser uma compra. Lembrando que, se for um martelo aqui, maravilha. Se não for, eu vou entrar também, mesmo que não engolfe aqui, pois ele pode estar aqui fazendo um pullback para voltar a subir, né? Quem não sabe, um pullback é quando o mercado estava no canal. Deixa eu traçar aqui. Está no canal. Ele descansa na região de 50% e tende a vir aqui nessa região aqui. Quando traçamos... A teoria de Down, topos e fundos ascendentes, eles batem exatamente na linha onde elas são traçadas. Exatamente onde elas são traçadas? Não, pode ver que passa um pouquinho. Aqui ele fez esse movimento, aqui ele não chegou na região de 50%, que está mais ou menos aqui. Mas ele chegou mais ou menos na região de 50%, né, de dois terços. Veio até aqui embaixo, subiu, desceu. Aqui eu estou sem gráfico. E aqui reverteu, ele fez um W, acredito eu. E esse ponto aqui, uma resistência, foi rompido, virou um suporte, descansou, está descansando nesse suporte. Então, essas leituras também a gente faz. Pode ser que ele queira ir para cima e venha a enroscar nesse ponto também. Ou pode ir com tudo para cima, que é o que eu quero, espero, seria o natural do mercado, né? 
Quer ver? O bid ele dá um ponto abaixo, ó, então você entra melhor posicionado. Mas você pode ficar de fora também, porque ele precisa cair um tique para te pegar, né? E a mercado você entra do jeito que tiver. Por isso que é bom clicar mercado. Então aqui eu serei estopado. Se o mercado vier aqui, não tem choro. E vou tentar pegar esta linha de cima aqui, ó. Onde está a linha mestra, inclusive. Aqui bateu um candle de indecisão. A gente pode considerar sair a qualquer momento. Ou ficar, né? Já que segurou até agora, ele está ganhando força. Ela perdeu a região de 50% ali. Eu posso considerar sair? Posso considerar sair, sim. Vamos ver como vai fechar esse candle. Ele já bateu o break even. Isso me protege, né? Porque se ele for para baixo agora, ele tomou, ele tomou uma rejeição na região de fluxo aqui, na região de flow. Era para ele ter ido direto aqui para cima. Então aqui eu posso acreditar num possível movimento de baixo. Ele tem ainda que perder essa linha. Vamos avançar para ver se esse, esse candle dá entrada. Se ele não recuar a região agora de 50%, eu entro. Se ele vier agora uma vez para cá, não quero mais ele. Entendeu? Tem que ficar de olho agora, depois dos 2 minutos e 30, se ele vai perder a região que ele estava indo. Após os 2 minutos e 30 aqui, esse aqui é o, o timer para o próximo candle, para quem não sabe. Então, falta 1 minuto e 25 para abrir o próximo candle. Quando faltar 10 segundos, é a hora que a gente clica em comprar. A gente compra no final, deixa todo mundo negociar no começo e tudo mais. No final a gente vê o que, que vai acontecer. Quando você entra no começo do candle, ele tem todo o candle para decidir para onde ele vai. No finalzinho você entra na direção que estiver indo. Então a gente espera que quando abre o próximo candle, já abra nos dando uma pontuação vantajosa e que já dê um soco na direção que ele está indo. Aqui é compra, mercado e o meu... Aqui eu tenho que ficar esperto, colocar já também meu ganho aqui. E aqui eu espero isso, né? Soco, vamos ver se... É isso que teria que acontecer todas as vezes, né? Mas realidade é outra, né? Não acontece do jeito que ela... Ah, esse está acontecendo. Se ele não voltando e pegando ali o break even, ah, não volta não. Aqui eu não saio, né? Até os 2 minutos e 30 eu não saio. Dá uma puta vontade. Final do dia, ah, ah beleza. 122 e 20. Então é isso aí, ó. Não fiz 200 reais, tem dia que dá 200 reais. Hoje foi um mercado mais enroscado. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vamos tirar dinheiro desse mercado.